ഹീലു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ അങ്ങനെ മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സ് ഓക്കെ അതൊരു വലിയ യാത്രയാണ് സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ബേസിക് ടു അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കോഴ്സസ് വിത്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആൻഡ് ഇത് തരുന്നത് എൻട്രിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടൽസിന്റെ മോക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടിയും ഇ പി എഫ് ഒയും ഇ എസ് ഐ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ്ങും ഇവർ തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ സാപ്പ് അറിയാലോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സാപ്പ് അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് എൻട്രിയാണ് ഓത്തറൈസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലായ ഫീകോ എം എം പിന്നെ എസ് ഡി ഇ വഴിയുടെയൊക്കെ എൻ യൂസർ കോഴ്സസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതും പ്രാക്ടിക്കൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ യു എ ഇയിലാണ് ജോലി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എ ഇയിലെ ടാക്സേഷൻ അതിന്റെ ജി എസ് ടി പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കോഴ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ടാലി കോഴ്സസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ വേണ്ടവർക്ക് ലിങ്ക് ഇൻ മൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ വഴി നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക അവർ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ ഒന്ന് ചിദംബരം ചിദംബരം സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് പണ്ട് ക്രൈസ്തവർ വെച്ച് പക്ഷെ അവനെ ഞാൻ അധികം സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് തൊട്ടേ ഒരു വേറെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റാണെങ്കിൽ അവൻ എനിക്കൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു ജേണിയിലോട്ട് അവൻ ഞാൻ യാത്ര തിരിക്കുകയും എത്രയോ നാളായിട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുത്തനാണ് അത് അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ചിദംബരം മൈ ബോയ് യു വെയർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നീ നിന്റെ നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ നീ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് നീ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാരെ ഈ സിനിമ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാം ഗംഭീരമായി വർക്കായി എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാൻ ഹാറ്റ് സോഫ്റ്റ് യുവർ യുവർ കഷ്ടപ്പാട് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ആൻഡ് അവൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് അവൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സിനിമ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് സോ അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അവരെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷനും ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തായിരിക്കണം ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവൻ തയ്യാറാക്കിയത് സോ ഗംഭീര റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗംഭീര ഡയറക്ഷൻ അതിഗംഭീര ഡയറക്ഷൻ ഓ ഐ ഐം സോ പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് യു നോ ഐ നോ യു ആസ് എ ഇൻ പേഴ്സൺ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതും ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കലി മാർവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടീമിന് അത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച് അതവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിമുകളിലും കാണാൻ പറ്റും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഓൺ ദ കാസ്റ്റിംഗ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഓൺ ദ എഡിറ്റിംഗ് ഓർ ദ വി എഫ് എക്സ് വി എഫ് എക്സ് ടീമിന് സത്യം ആരായിരുന്നു വി എഫ് എക്സ് ടീം എഗ് വൈറ്റ് വി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മൈ ഗോഡ് പൊളിച്ചടിക്കണമെന്ന് വി എഫ് എക്സിൽ ചിലതൊക്കെ വി എഫ് എക്സ് ആണോ വി എഫ് എക്സ് അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വി എഫ് എക്സ് ആണ് എനിക്ക് അതിൽ ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ പുള്ളിയുടെ ബ്രദർ തന്നെയാണ് ഗണപതി അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റോണക്സ് ആണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഷിൻ ഷ്യാം ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിനിമയിലെ പാട്ടും അതൊന്നും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുഫ് ഒരു രക്ഷയില്ലടേ സുഷിൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ചില പോയിന്റിലൊക്കെ മ്യൂസിക്കിലും സൗണ്ടിലൊക്കെ അവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ലെവലാണ് എക്സ്പെഷ്യലി സൗണ്ട് മിക്സിങ് അതുപോലെ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വവ്വാൽ
പ്രോ എനിക്കറിയില്ലടേ ഇത് എവിടെ ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഗുഹയിനകത്ത് പോയി എടുത്തത് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് അത് എനിക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ പോവും നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മളങ്ങ് ഇവരെ കൂടെ അങ്ങനെ നിന്ന് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എനിക്കങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്ത് രസമായിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് സൗബിനിക്ക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓ ഫ്രഷ് ശ്രീനാഥ് ബാസി ശ്രീനാഥ് ബാസി മൈ മാൻ എന്ന് പറയേണ്ട ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ബാലു വർഗീസ് ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ സിനിമയുടെ ഒരു തുടക്കം ആ ഒരു പത്ത് ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് ബാലു ചേട്ടൻ വളരെ ഒച്ചത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഈ പടത്തിൽ വടം വലിക്കൊരു റീസൺ ഉണ്ട് വടം വലിയുടെ സാധനം അത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം സിനിമ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വടം വലിയിലാണ് അതിലവർ തോക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ വടം വലിയിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു കഥ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി എനിക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല ദിസ് ഇസ് സിനിമ എന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു മാർട്ടിൻ സ്കൊസേസിയുടെ പടവും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഇസ് സിനിമ എടാ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മോനെ സിനിമ എനിക്ക് സിനിമയായിട്ടേ തോന്നിയില്ല ഇതിലൊക്കെ എല്ലാം ഇവരെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് ആ അനുഭവിച്ച ആൾക്കാർ അവരനുഭവിച്ചതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു എത്രയോ ശതമാനം നമുക്കത് കാണിച്ചു തന്നു ഈ പടത്തോടെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റിയലായിട്ട് അനുഭവിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ എത്രത്തോളം അവർ കടന്നു പോയ ആ ഒരു ട്രോമ എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്ന് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ സിനിമ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പം സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പടമാണ് പോളിപടം ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതുപോലത്തെ പോളി സാധനങ്ങളാവണേ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഗംഭീര സിനിമ ചിദംബരം ബ്രോ യു മെയ്ഡ് ഇറ്റ് യു ഡിഡ് ഇറ്റ് ദിസ് മൂവി ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ദ ക്രൂ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവർ തൊട്ട് ദ ടെക്നിക്കൽ ടീം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു ഇമേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലോട്ട് ഒരു ഒരു അങ് അതായത് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നതിൽ താങ്ക് യു ലോക സിനിമ അതായത് ഫ്രിക്കിങ് വേൾഡ് ക്ലാസ് പടം ചിലവർക്ക് എനിക്കറിയുന്നുണ്ട് ചില ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരെ കാണുമായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സിനിമ എല്ലാവർക്കും നൂറ് ശതമാനം ഒന്നും ആരും ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സിനിമയില്ല ഈ ലോകത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്താ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി എന്തായാലും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഏതൊരു സിനിമ ഏതൊരു സിനിമയും ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഏതൊരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ ഇറ്റ്സ് എ തിങ് ഐ ലവ് ദിസ് മൂവി എനിക്ക് എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓ ഒരു ഒരു പടമായിരുന്നു പറയാൻ പറയാതിരിക്കും പൊളിച്ച് പൊളിച്ച്